ഞാൻ ഹോം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനുണ്ട് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ അതിനകത്ത് ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഈ മോൻ ഈ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റിനടുത്ത് വന്നിട്ട് ഭാര്യ അകത്തു നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ വിളി കേട്ടിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഞാൻ ഇന്ദ്രട്ടിനോട് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇന്ദ്രട്ട് അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്തത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് വന്നതല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഷോയിലൊക്കെ പോയപ്പോഴാ ഒരു ഏരിയ കാണത്തില്ല ഒരാളും അത്രക്ക് വൈലന്റ് ആവും ഹോമില് വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ അറിയില്ല ഇന്ദ്രൻസ്ട്രൻസ്ട്രൻസ്ട്രൻസ്ട്രൻസ്ട്രൻസ്ട്രൻസ്ട്രൻസ്ട്രൻസ്ട്രൻസ്ട്ര
ഞാനൊരു അവിടുത്തെ ഒരു ജയിലറാണ് ഒരു ജയിലിലൊരു സ്റ്റാഫാണ് വളരെ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാവരോടും വളരെ സൗമ്യ സൗമ്യതയോടെ കൂടി പെരുമാറുന്ന എല്ലാവരോടും വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആരും ഉപദ്രവിക്കാത്ത വളരെ നല്ല ഒരു പാവം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് വിചാരിച്ചാൽ മതി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഉള്ള കാലവും അവിടെ കഴിയുന്ന ഒരു പുള്ളിയാണ് ഞാൻ അതെ നമ്മുടെ ചേരിപ്പുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോ അഞ്ചാം പാത്രയിലേക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങള് ഞെട്ടിപ്പോയതായിരുന്നു ഒരു ചാൻസും കിട്ടില്ല എനിക്ക് അതൊന്ന് ശരിക്കും പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് കൊണ്ടായിരുന്നു ഷാജോൻചേട്ടന്റെ <laughs> 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 അല്ല സന്തോഷാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന സിനിമകളിലല്ലേ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മള് പോലീസ് അല്ലാത്ത വേഷങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന സിനിമകൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ഈ സിനിമയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കും ഇതിങ്ങനെ കാക്കിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് വേണോ നിങ്ങൾ വേറെ മറ്റാരെങ്കിലും നോക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ജിജു അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറെ റൈറ്ററെ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരു ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു റൈറ്റിങ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്തും അതിലുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്തൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജിജു പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്ക് കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനാണെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഥ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലത്തെ ക്യാരക്ടറും അതേപോലത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റും ആണ് അതേപോലത്തെ ഒരു മേക്കിങ്ങും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പോലീസ് വേഷങ്ങളിലൂടെ വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ സിനിമ കണ്ട് നമ്മൾ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയല്ല നമ്മൾ അഭിനയിച്ച് നമ്മൾ ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ഓ നമ്മൾ ഇത് മിസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു നന്നായി കേട്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഷാജൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ട നമ്മൾ ഇത് ദൃശ്യത്തിൽ എത്താത്തില് അപ്പൊ ഈ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഓരോന്നും ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരണല്ലോ ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കാറില്ല നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് മുൻപ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കുറച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് ചിരി പരിധിവരെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ടൈപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു വരും കരച്ചിലാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കൊരു മൂന്നാലഞ്ച് ടൈപ്പിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കരയാൻ പറ്റുന്നു വരും നടപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് നമുക്കൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു വരും പക്ഷേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ആക്ടറിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ നമ്മളങ്ങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടേതാക്കുന്നതിലും നല്ലത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്ത വരുമെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്കൊന്നും എന്നെ കഴിഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റി അധികപരമായിട്ട് പറയാനുള്ള ആൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡയറക്ടർ അവരത്രയും ഓരോ കഥാപാത്രവും നോക്കി ഓമനിച്ച് പരസ്പരം ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക നമ്മൾ ചെന്ന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒന്നും അറിയാതെ തകിടം മറിക്കുന്ന നല്ലതല്ലല്ലോ അപ്പം ചെല്ലുക നമ്മൾ സേഫാണ് ചില ഡയറക്ടറെ കയ്യിൽ എന്നുണ്ട് അങ്ങ് വശമാവുക എന്നുള്ളത് അതല്ലാത്ത ചില സിനിമകളും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ അടുത്ത് ഞാനും ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോയി പഴയ പോയി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇവരൊന്നും ഇവരൊന്നും വിടൂല ഇവരൊരു വാക്ക് തെറ്റി കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പ്ലാൻഡ് ആണ് ഒരു വാക്ക് തന്നെ തെറ്റാ സമയം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം
ഭംഗിയാവും മനസ്സിലായി ഇപ്പം എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളൊന്നും നന്നായിട്ട് ഓടണം എന്നില്ല അത് ആക്ടേഴ്സ് മോശമായതുകൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ളിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിനിമ മോശമാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ആക്ടറുടെ തലയിലോ ഒരു റൈറ്ററുടെ തലയിലോ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ തലയിലോ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വെച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തി തന്നെയാണ് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അത് അയാളാണ് ഒരു എസ് ഓർണോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കുറച്ചുകൂടെ കൂടും അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയോ അതോ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ല അതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അയാളാണ് അപ്പോൾ അയാളൊരു കാലിബറുള്ള നല്ല കാലിബറുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിനിമയ്ക്കുണ്ടാവും അതിപ്പോ ഇന്ദ്രൻ സെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ചില വീഡിയോസ് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിനൊരു കുളിർമ തോന്നുന്ന ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ദ്രൻ സെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻസ്റ്റ മൊത്തം ഈ ഇങ്ങനത്തെ റീൽസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്ത് തോന്നുന്നു അന്ന് നമ്മള് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഷോ ഷോയിൽ കോമഡി ക്യാരക്ടർ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അന്നറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഇതേപോലെയുള്ള മേളയുടെ ഒരു സെലക്ഷൻ സിനിമകളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അടുത്തുപോലും എത്തിപ്പെടാത്ത സിനിമകളിലാണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നാഷണൽ അവിടെ കൊതിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു തമാശ അത് പറഞ്ഞാണ് അന്ന് അവർ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കൊതിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ഒരു വഴി കൂടെ പിന്തുടർന്നേ ഉള്ളൂ പണ്ട് മുതലേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ എന്ത് കാണിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ ഇതെന്ത് കോപ്പറായ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ നമ്മൾ പൊട്ടി ചിരിച്ചു പോയി ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ഞാനൊരു ഒരു സിനിമയിൽ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ എടുത്ത് സാമ്പാറിനകത്തിരുന്ന ഒരു ഒരു സിനിമ അനിയും പാവ ചേട്ടൻ പാവയ്ക്കകത്ത് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ എടുത്ത് സാമ്പാറിന് വലിയ ചാറ്റിയാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണണം കേട്ടോ സിനിമയ്ക്ക് എടുത്തിടാണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് എഴുതേണ്ടി വേണ്ടി ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ മുണ്ട് പറിച്ചിട്ട് ഈ നിക്കറിന്റെ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പോക്കുണ്ട് എന്റെ പൊന്നോ എന്തൊരു ക്യൂട്ടാണെന്നറിയാം അത് കാണാനായിട്ട് ആ ആളാണ് ഞാൻ ഹോം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനുണ്ട് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ അതിനകത്ത് ഒരു ഷോട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ മോൻ ഈ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഗേറ്റിനടുത്ത് വന്നിട്ട് ഭാര്യ അകത്തു നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ വിളി കേട്ടിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലിടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ധാരണ ഒരിക്കലും ഒരു ആക്ടറിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഞാൻ ഇന്ദ്രട്ടിനോട് ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇന്ദ്രട്ട് അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്തത് കാര്യം അതിന് മുൻപുള്ളത് എടുത്തേക്കുന്ന വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരിക്കും അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യ വിളിക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ ഒന്ന് ഇത് ഒരാൾ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നിട്ട് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു ആക്ടറിനെ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചത് ഇന്ദ്രൻ സേട്ട ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇട്ടത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് വന്നതല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവില്ല നമുക്ക് ഒരു സിനിമ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാനോ സംവിധാനം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കാനോ ഒന്നും ത്രാണിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ വരുന്നവരുടെ ഒക്കെ സ്വപ്നം കാണുകയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ കാതോർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എല്ലാം
അല്ലേ ശരി പലപ്പോഴും നമുക്ക് റിഹേഴ്സൽ അതുകൊണ്ടാണ് മുതിർന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് റിഹേഴ്സൽ തരും ബാക്കി എല്ലാം നോക്കും നമുക്ക് ഫ്രീഡം തരും തന്നിട്ട് ഷോട്ട് അത്രയും ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കും അത് കൊറേ പേര് നല്ല അറിയാവുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പൗലോ കോയിലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേരിട്ടരം പ്രകൃതി പോലും കൂടെ നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവോർഡ് വാങ്ങിച്ച് ഫീൽ ചെയ്ത് എനിക്ക് കുറെ പ്രാവശ്യം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ തൃപ്തനല്ല അവിടെ അവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു താമരയുണ്ട് അത് തന്നില്ല ഇനിയും ഞാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി ശരിയാവട്ടെ നല്ല കാര്യം ജിജു അശോകൻ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് വേറെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാറി കഴിയുന്നു ദേഷ്യപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ാണ് കാരണം ഞാനത് കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഷോയിലൊക്കെ പോയപ്പോഴാ ഒരു ഏരിയ കാണത്തില്ല ഒരാളും അത്രയ്ക്ക് വയലൻ്റ് ആവും അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യമാണ് അത് അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടത്തൂല്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ദ്രേട്ടനെ അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള കാണുന്ന ആളാണ് ഇന്ദ്രേട്ടനെ കാണിക്കുന്ന വിനയൊന്നും ഒരിക്കലും അഭിനയമല്ല അത് വളരെ റിയലാണ് അല്ലാതെ ആരെയും കാണിക്കാനും ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാനും ഒന്നും അല്ലത് ദേഷ്യം കയറുന്നു അതുപോലാണ് നമ്മൾ അത് അതേപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ മിണ്ടത്തും ഇല്ല അടുത്തു പിടിച്ച് അല്ലത്തും ഇല്ല എല്ലാവരും ചെത്രപ്പൊക്കളായി അങ്ങനത്തെ ഒരാളും കൂടെ കൈവെക്കാം കൈവെച്ചു പോകുന്നു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാം ഹ്യൂമർ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ലൈഫിലും തമാശ തന്നെയാണ് കൂടുതലും തമാശ പറയാനും തമാശക്കാരുമായിട്ട് മാറിയെന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാറിയാം ഓരോ ഓരോ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ചിരിക്കാനുണ്ടാവും അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം ഹ്യൂമറിലൂടെ ഞാൻ ആണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കൊണ്ട് എല്ലാം ഹ്യൂമറിലൂടെ കാണുന്ന ഒരാൾ എന്ത് കാര്യം സംഭവിച്ചാലും ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാനത് വളരെ ഹ്യൂമറോടെ കണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വായിച്ചു അങ്ങ് മറന്നങ്ങ് കളയും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒന്നും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരല്ല ഈ പറഞ്ഞ തമാശ പറയുന്നവരും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പുള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ അഭിനയിച്ച കുറെ പേരൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബിസി ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സെന്തിലുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള പയ്യൻ പേര് പറയുമല്ലോ അബിൻ അബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നത്ത് എന്ന് വിളിച്ച് മറ്റേ ഇതിനകത്തുള്ള ഒത്തിലങ്ങാത്തുരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആ പയ്യൻ അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് കുറെ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഫ്രെയിം നിറച്ചു അതെ അതെ നമ്മുടെ വിജയകുമാരായിട്ടാണ് ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വിജയകുമാർ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സിനിമ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് സിനിമയെ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ സിനിമയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും സംവിധാന സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ഉടനെ ഉണ്ടാകും അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അതൊന്നും ഓഫീഷ്യൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല പറയാം ഇപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കോൾ പോകും അത് പറയില്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതെങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞൂടാ പിന്നെ ഇടാവട്ടെ
ഇതിലുണ്ട് നല്ല സോങ്സ് ആണുള്ളത് ബിജുവാലാണ് ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് കേട്ടുള്ളത് നല്ല വിഷ്വലി നല്ല കാണാനും ഒക്കെ നല്ല രസമുള്ള കുറെ സോങ്ങുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അറിയാലോ ബിജുവാലിന്റെ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്കറിയാം അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയ എല്ലാം രസമായിരിക്കും എന്താ അതൊരു ഭാഗ്യവും കൂടെയാണ് ഈ മാറ്റം പലതും ഭാഗ്യമാണ് ഒരു ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മുഖങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോമഡി ചെയ്യുന്നവനും സീരിയസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീരിയസ് ചെയ്യവർക്ക് കോമഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ അതങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് പോയി അന്ന് അല്ലെ അങ്ങനെ വേലു തിരിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അത് അന്നുള്ളവരുടെ ഭാഗ്യമൊക്കെയാണ് ുംറ്റുന്നു <laughs> 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 അതിങ്ങനെ ഓരോ ഓരോരുത്തരും മിടുക്കുമാരി വരും ആ നല്ല നന്നായി പണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂമർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പല ഡിഫറെന്റ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ പല ഇപ്പൊ മിന്നി തിളങ്ങുന്ന പല ആൾക്കാരും ഇന്ദ്രൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു പുതിയ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ കിട്ടി വന്നു അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും അവരെ വന്ന് ചെയ്താ അവരുടെ വീക്ലിക്വന്റ് ചെയ്താ എല്ലാ തുണിയും ഈ ബോഡിക്ക് ചേരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ മാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സുരേഷ് ചേട്ടനും ദിലീപ് ചേട്ടനാണ് എന്റെ പേറ്റൻസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നെ ആദർശിക്കാണ് എൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് നമുക്കൊരു മുന്നൂറോളം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ചാരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ്ത്തിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ മിമിക്രിക്ക് വേണ്ടി മിമിക്രി കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിമിക്രി നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ അതെ അതെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമഡിയുടെ രാജാക്കന്മാർ അല്ലേ ഒരു കാലത്ത് കോമഡി പരിചരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ റോൾസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ പൊതുവെ ചില തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പം കോമഡി ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ബോഡി ഷേമിങ് പോലത്തെ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ തമാശകൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ബോഡി ഷേമിങ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനിവാര്യമാണോ എന്ത് തോന്നുന്നു അല്ല അത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റമാണത് ഒരു സമയത്ത് അത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഒരുപാട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ
മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് ശരിയാണല്ലോ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് നമുക്കും തോന്നി തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളും അതിനോട് അത് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുൻപ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പം ഹീറോയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പം കൂട്ടുകാരനെ എന്താണ് തലക്കെട്ടിരിക്കുക കൂട്ടുകാരനെ എന്തെങ്കിലും മരമാക്കി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കളിയാക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു തമാശക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അഭിനയിക്കുന്ന ആർക്കും ആ സമയത്ത് വിഷമമോ ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊന്നെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ ചിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തന്നെയാണ് ഇപ്പം കാണുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് പേര് പറയുമ്പോഴാണോ അങ്ങനെ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും നല്ല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറണമല്ലോ അതെ 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 അങ്ങനെ ഉണ്ട് കാലം ഓടുമ്പം കാലം ഓടുമ്പം അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി മസ്തി മസ്ത് മസ്താനി മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മതി കാലം ഓടുമ്പോയി കാലം ഓടുമ്പോ കാലം ഓടുമ്പോ പെട്ടു നടുക്കണ്ട നോക്കി കഴിക്കണം അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ അതും കട്ടിയല്ലേ കട്ടിയല്ലേ ആണല്ലേ ബാക്കി ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പോയിക്കോളൂ ഇത് കഴിയുമ്പോ ഇപ്പോ ഇന്ദ്രൻസേട്ടാ സുരേന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഒന്നും പറയണ്ട അതിങ്ങനെ കാലം കൊണ്ട് പൊയ്ക്കോളൂ കുറെ കുറെ കാലം ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മാറ്റങ്ങൾ വരുമല്ല അപ്പൊ മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതെ ഒരുപാട് നമ്മൾ മാറും ഒന്നും മനഃപൂർവ്വം അല്ല നമ്മൾ പരിസരത്ത് കാണുന്നു കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് തെറ്റായിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു പരിസരം മാറ്റം കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ മാറ്റം ഒക്കെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയില്ല ഇതേപോലെ ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ആ അതെയല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അറിയുന്നത് അതെ അത് അത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നടന്ന് ചെരുപ്പ് തേയുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റമാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അന്നങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നും അതങ്ങനെയാണല്ലോ അതെ അതെ നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഇരുട്ടുന്ന ഇരുട്ടത്ത് കൂരി ഇരുട്ടത്ത് നിലാവത്തല്ലേ അതിനെന്താ പറയുന്നത് അത് അത്ര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ പറയാ അതിന് ഇന്ദ്രൻസേട്ടന് എന്താ പറയാ അല്ല അത് അദ്ദേഹത്തെ എത്ര വേദനിപ്പിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വേദന ഒരുപാട്ണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ ഓരോ മൊമെന്റും കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് 
നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ പുള്ളിയുടെ മൊമെന്റോ ആഘോഷം നടക്കുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ മുതല് അതെ നമ്മള് അല്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറെ ദിവസം നൈറ്റ് ഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നൈറ്റ് ഷൂട്ടൊന്നും നമുക്ക് എന്താണ് ബോർ അടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയത് നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരാളാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെതായ ഒരു എന്താ യാതൊരു പകിട്ടുമില്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ആ വിജയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതും ആവശ്യം അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാരും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കണ്ടു കണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം തുറന്ന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെന്നും പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സന്തോഷമുണ്ട് എങ്കിലും നല്ല അഭിപ്രായത്തിലാണ് നമ്മളെ കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വരുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷ ഇത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസറെ ഒക്കെ നമ്മളെയൊക്കെ കുറെ നാണ് കൊണ്ടുകിടന്നു അത് എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസർമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമയും വിജയിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കണ്ട് എങ്കിലേ നമുക്ക് അതിനുള്ളു പോകുമ്പോഴുള്ളൂല്ലോ തുടർന്നും അതുകൊണ്ട് നല്ല സിനിമയാണ് ഒരിക്കലും വൈകി വരട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കിണത്തിപ്പെട്ട സിനിമയല്ല പുള്ളി പുള്ളി എന്ന് പേരാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ അകത്ത് ഉള്ളിൽ കമ്പി അഴിക്ക് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പുള്ളികൾ പുറത്താണ് അത് സിനിമ ശരിക്കുള്ള പുള്ളികൾ പുറത്താണോ അകത്താണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ആ അവസരം നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൂടെ പറയും എന്തായാലും നമ്മുടെ വെറൈറ്റി മീഡിയയിൽ വന്നു പുള്ളിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം എന്റെ മിസ്സായി പോയി ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഇന്താണ് ചേട്ടനായിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഷാജോൺ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം രണ്ട് അടിപൊളി ആൾക്കാരും കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ സെഷൻ മൈൻഡ് അപ്പിലേക്ക് വരാം വളരെ നല്ല നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ അടിപൊളി